はい、トールのアニメ感想置き場です。アニメリーゼロから始まる異世界生活の、まあ、セカンドシーズンの後半クールがもうすぐ始まるなっていうことなんで、えー、ちょっとだけね、3ヶ月空いてしまったんで、少しだけ、えー、おさらいをしていこうかなというふうに、えー、思いました。えー、とはいえ、こう、正しい情報じゃなくて、僕はネタバレ系統がこう、ね、あのー、嫌だなっていうことなんで、自分で、自分の見たものだけと、本編のみをね、確認できるところだけ追ってね、えー、まとめていってますんで、多分ね、いろいろ抜け漏らしとか間違ってるとこはね、えー、あるかなというふうには思うんですけど、まあ、この動画っていうのは、その正しいね、えー、解説とか考察とか、そういうのをしているものというよりはですね、えー、まあ、僕がアニメだけを追っていって、まあ、個人的な感想と勝手な考察をしてるっていうものになりますんで、まあ、基本的に間違ってるものとね、思ってもらってね、えー、問題ないかなと、えー、そんな感じのことは思いますので、まあ、あの、原作知らなくて、まあ、アニメだけで楽しんでる人が、えー、こんな風に見てるんやなと思ってもらえたら、それでいいかなというふうには思います。はいえー、そんなわけでまあコメントに関してもですねあの先のね楽しみが減ってしまうようなネタバレに関してはご遠慮くださいっていうところとですね、えー、自分がアニメの描写のみでた楽しんでいくスタイルっていうことなんで、まあ、アニメに書かれていない読み取れていない、えー、例えば原作による補足設定とかはね、えー、受け止められない場合がありますね特にこうなんかアニメ的にはこういう風に見えるよねっていうようなね、えー、まあ考察をしていたとしても、まあ、原作ではそんな設定ないよっていうね、えーコメントがあったとしてもまあそれはですねなんかこう考察の幅を狭めてしまうだけのものになってしまうかなっていう,うに判断するとですねスルーさせていただきますのでご了承いただければとねそんな感じのことを思いますはい、えー、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけどよろしくお願いしますねこのリゼロの前置きが長くなる感じ若干久しぶりですね、うん、3ヶ月は長かったなと思ったりしますはい、えー、まずざっとこう見返した分でですね、えー、そういえばどこで話切れてたかなって自分で思ったんですよね。はい、えー、まあどんな話だったかっていうと、まあ、魔女たちの魔女会に参加してですね、魔女たちがまあスバルに対してですね、えー、まあちょっとこう協力的になってくれたというかですね、まあ利害関係でそういうポジションを取ってくれたっていうことやと思うんですが、まあ、サテラ自身のまあ思いを受け取って、えー、魔女のね、お茶会というか、魔女会から、えー戻ってきたスバルっていうところだったんですけど、えー、試練のね資格が失ってしまっていたっていうところにはなりましたまあ試練の資格が失ってたとしてもまあ,あのエキドナとコンタクトを取ること自体はおそらく可能なのかなってねロズワールの後の話からしていたっていうところなんですが、えー、試練がなくなってですねまあ言ったらこうロズワールに対してな、まあ、最終決戦じゃないんですけどね、えー、対談みたいなのをねするっていうところなんですがここでまあロズワールが、うんスバルにはまだまだ覚悟が足りないってね、えー、目的のためにね、すべてを切り捨てるだけのね、もう人間性を失いってね、ロツバルに思ってるわけなんでね、えー、自分はね、えー、襲撃のね、依頼者だよって。だから、あの、本気で大事なものだけを守らないと、えー何も手に入れられないよっていうね、そういうことですね。覚悟を、まあ、つけさせたかったロズワルに対して、スバルは、その、え、それは、俺が魔女たちから受け取った思いとは相反するものだから、どうしようもない、どうすればいいんだっていうね、そういうとこですね。で、そこでですね、まあ、追い詰められたところで、スバルにね、対してですね、ここでね、オットーが登場したっていうところで、えー、そういえば、前半クール終わっていたなってね、そんな感じでしたね。はい。えー、やっぱりね、こう前半クールの最終話はね、やっぱりいろんないいシーンがね、たくさんあって、良かったかなっていうふうには思いました。うん特に、魔女たちが言ったこととか、サテランの言ったことっていうのは、まあ、ある意味、その、エキドナがお膳立てした舞台の上での話というか、えー、そういうセリフであって、まあ、自分を大切にしてっていうようなね、気持ち自体もね、受け取ったは受け取ったんですけど、それってこう、現状に対する具体策としては若干弱いってね、えー、そこで出てきたのがオットーなわけですよね。オットーがね、お前、オットーも似たようなことを言ったんですけど、えー、これも自分を大切にしっていうようなね内容ではあるんですが夫が言うと意味が違うんですよねこれはその協力することができる存在として出てきてくれてるんでね、うん、なんかそうだよ。一期の、一期じゃないよ。二期か。二期の、えー、前半の終わりは、オットーで締めるのは正しかったんだよってね。自分はそんな感じのことをね、えー、思った記憶がありますよね。はい。えー、そんなわけでですね。まあ、その、オットーと出会って、これからね、やっていこうっていうところで、まあ、解決しなきゃいけないのは二つかな。スバル的には。えー、や、まあ、屋敷の襲撃者をなんとかしようっていうところと、村を襲う、まあ、言ったら大ウサギをですね、どうにかしなければいけないっていうところが、まあ、目下の、えー、問題かなというところですね。
。で、これをやったのが言ったら、こう、ロズワールであって、スバルの覚悟を解くために、解く,解くためにこれをしたんだよっていうことをね、カミングアウトしてしまいましたので、この構造になっていくのかなと思います。で、それ以外にこう、周りにある要素としては、正規住民たちの事情ですよね。特にまあ、ガーフィールやリューズさんみたいな、強権派の人たちの事情、それから、まあ、出ていったフレデリカのね、事情みたいなところが、おそらくつながっていくのかな。えー、それから、えー、襲撃者がどう動くのかっていうところもね、だいぶね、描かれたんでね、分かっていきましたよね。はい。えー、屋敷についての情報はもう、ロズワールからね、あの、聞いているからかなり情報通になってる状態だとか、あと、その、屋敷の人間を殺す、まあ、始末することが、えー、依頼内容であるから、屋敷の人間が逃げた場合に追ってくることとかも分かりましたね。はいえー、それからタトの、まあ、大ウサギですね大ウサギの発生ということで、まあ、こいつらは、まあ、あの1匹1匹はそこまで、ね、厄介ではないけど、まあ、もう無限に増えるぐらいのねそれぐらいの勢いでね、えー、迫ってくる脅威っていうところで、えー、これは、まあ、トリガーはですね、まあ、ロズワールが無自覚にですね雪を降らしてそのトリガーを引いてしまっているので、えー、早くに発生するということ、えー、みたいなんですけど、まあ、こちらはその言ったらこうハーフハーフのね人間たちはその大ウサギの襲撃からね逃げることができないっていうねそういう課題があるっていうそういう話でしたねでまあ要素としてその前半クールで一応置いといていいかなっていうのが魔女関係ですよね400年前のことに関しては一旦置いといていいような形になりましたね木戸のとも一定の距離がねつか、えー、めたっていうところに、えー、なりますから、うん、なんか結構スバルの時間素行フラグみたいなのがいっぱい立ってたんでねそっちは気になるんですけどね一旦置いといていいのかなとね、えー、そんな感じのことを思いますでまあレムの問題でとね、魔女教徒の話も多分一旦置いといていいのかなっていうふうに、えー、そんな感じですよね。うん、なただまあこの辺りはねやっぱりねなんかこう大ウサギとか襲撃者に対してね魔女っていうのはちょっと力が強すぎるんでね、うん、インパクトがこう薄まってしまったような気はしなくはないんですけどまあこれは大きなね、えー、先々の問題として出されたことやと思うんでね、えー、もう一旦置いといていいかなって、ね、ただまあエミリアの過去にね関する問題に関してはちょっと保留にするのはまだ早いのかなと思ったりはしていますねはい、えー、そんなわけでまあ仲間と協力してね危機を乗り越えろっていうところで、えー、まあ前半クール終わっていたかなとそんな感じのことを思いましたはい、えー、軽く思い出しとけばいいやっていう方はこれぐらいでいいんじゃないでしょうかね、えー、僕の主観だいぶ入ってるんで、ね、あんまりこう聞きすぎると、えー、偏る可能性がありますんでね、えー、ここまでの方はね、えー、ありがとうございましたというそんな感じですね、えー、で一応こううんあのー、2期のその話各話の流れの、ね、動線だけちょっとね押さえてみたんでね、まあ、お付き合いいただける方はねどうぞっていう感じですねはい、えー、動線を振り,振り返ってみました26話ですね、えー、2期の始まりですもうこれはですね言ったらこう一期のまあ後始末というかね状況整理というかね、えー、そういう仕切り直しの回やったんであまりこうね関わってはこないんですが、えー、はいつまりまあ魔女教徒が襲撃してきて、えー、レムが名前とね記憶を失ってしまう、えー、それからまあ来る人たちと合流してですね、えー、レムの状態を確認して、えー、エミリアと2人でレミをなんとかね助けていかないとっていうそういう感じになりましたで、まあ、スバルのなんていうかこう課題としてはレムを救うっていうところが一つね、えー、ふわあの加わった、えー、そういう回なのかなと思いましたねはい、えー、サクサクいきましょうか、えー、27話はですね、えー、村に行って屋敷に行ってですね屋敷からロズワルたちに会うために聖域へ行ったっていうねそういう意味ですねここじ移動めっちゃ多いですねこの回ねはい、えー、そんでまあ結界,をとん結界からね転移させられてね遺跡に入ってですね遺跡の中からねあのエキドナ空間にねもう、まあ、入ったっていうところで、ね、結構動いてるっていうところではありますが、えー、まあ言ったらこうこの後にねまあそのここでのもも課題というかね課題はロズワールたちに会うことっていうところになりましたがこれは後ほど回収されているのでねもういいかなっていう感じですね、えー、28話はですね、えー、まあエキドナと初めて会ってお茶会があるっていうところですねはい、えー、エキドナにちょっとあの資格とかねあの体制とかをつけさせられたスバルがただし記憶は若干ね抜かれてる状態で、えー、出てきたらまあガーフィールとの交戦がありましたね、えー、その後ロズワールたちと一旦再会するっていうところで、えー、再会した後にですねまあ、エミリアが試練を突破しなければいけないっていうねそういう流れが作られてエミリアが試練に臨むっていうねそういう形でしたでなぜかあのスバルもですね参加資格があると、えー、そういうことですね、はいえーまあ、これに関してはねエキドナがね、えー、ちょいっとねおまけをつけてくれていたっていうところだと思いました
。で、えー、ここまでが、こう、なんていうか、こう、お膳立てなんですよね。若干、こう、長かった感じはあったんですけど、えー、ここまでのお膳立てがあったとして、ここからが、まあ、言ったらセーブポイントになるわけですね。はい。えー、試練1で、まあ、両親に会ってですね、えー、そのまま終了っていうところで試練が終了した時点でのでまあ多分セーブポイントかかったのかなっていうふうには思いますね、えー、なぜなら、まあ、この先の描写で、えー、試練2が始まっていたから1は終わった時点で、えー、タイムリープの、まあまあ、セーブポイントなのかなとそんな感じになっていますまあ、試練っていうものが、その、スバルの内面のみにて、かん、まあ、完結する、そういう要素やとすると、まあ、試練の位置がね、クリアした後にですね、まあ、あの、時間系列的にはクリアする前に戻ったとしても、試練位置はクリアしたことになってる可能性はあるんですけど、あんまりここら辺は、掘らなくてもいい要素だということが分かりましたね。はい。で、29話は、まあ、スバルの過去の話が、両親との話がありました。で30話になってですねまあようやくこうねリゼロが始まる感じですね、えー、いいですねはい試練に対する対策会議をしてですねローズワールとね相談した後、えー、村人の解放の流れを作って屋敷へ向かうっていうところですねはい、えー、でそこでですねまあ死亡してしまうというところで死に戻りが始まるねここでまあ新しい課題として大きな課題である襲撃者の存在が明らかになったっていうところですねはい、えー、5話にてね分かったんですよね結構遅いんですよねえー、そして31話、えー、まあ同じ流れになりますね死んだところから戻ったっていうかセーブポイントに戻ったってことなんで、えー、同じように対策会議からねあ始まってはいるんですけどとにかく屋敷の方に早く行ってあげないといけないっていうところがまあスバルの中で強かったってねそういう流れですねはいでまあ屋敷に早めに行ったんやけど、えー、今度はいろんなものをね、えー、置いてきてねとにかくそっちを優先にっていうことでね行ったんだけどラムをついてきたんだけど襲撃者と戦ってですね、えー、やられてしまったってねそういうところですねはいえー、もっとこう動かなければいけなかったんだっていうところとそしてまあここでまあ言ったらこうベアトリスが何か抱えてることをまあ明らかに完全に明らかにするっていうところになりましたね31番においてはフレデリカに対して持っていた疑心に関してはある程度こうね解消されたと見ていいのかもしれませんね、えー、僕はまだ若干こう怪しいところがあるなとは思ってはいるんですけどね、えー、多分ね気のせいだとは思いますねうんそれからですね、32話には、まあ、禁書庫でですね、ベアントリスとね、話をしてですね、まあ、死んでしまうっていうところですね。で、まあ、戻ってきてですね、その流れをまた変えようとしたら、今度はガーフィルたちにな、この、捕まってしまうっていうね、牢屋に入れられてしまうっていう流れで、ここでやっぱり、ベアコの重い事情とともに、ガーフィルたちもガーフィルたちで結構ね、厄介な事情があるし、状況によってはもう明らかに敵になってしまうね、そんな感じのことが分かりました。特に、まあ、魔女のね、えー香りに対してねすごくあのガーフィールが警戒していたってところは大きかったですねはい、えー、33はですねローズワール対談もう何回ローズワールと話してるんって話な,話なんですけどまあまあしゃあないんですねはい、えー、まあローズワールと改めて話をした後にですね、えー、まあガーフィールと戦って、まあ、結局ね村人いっぱい殺されてまあスバル自身は遺跡に飛ばされてですね、えー、結局こう雪の中にですねまあウサギに食われて死んでしまったっていうところでウサギの存在っていうのがまあ新しいね課題としてねまた出てきたっていうねそういうところですねはいえー、でまあ結構こうここまででもかなり厄介なんですよねただねこっから結構なんていうか魔女たちが、うん、噛んでくるんですよねこれねこれが厄介ですねはい、えー、まず魔女が大集合してですねまあ、えー、集合してまあ言ったらこう遺跡から出たところでサテラに襲われるっていうねところですね、えー、すいません一応サテラとさせてもらってますけど正式にはね違うかもしれませんあの結構その言葉の選び方例えばカゴなのか魔法なのか間違ってたりやとか、えー、契約なのか名約なのか区別がついてなかったりやとか結構自分の中であると思うんでね、えー、まあその点ね、えー、まあご指摘いただいてもねいいですしまあまあその辺別にいいよってね思う方は流していただいていいいいただてもいいかなとは思いますね、はいえー、でまあサテラの事情についてスバルが何か感じたっていうところも一つのポイントかなっていうふうには思いましたまあこれは言ったら前半クールである意味こう回収されたのかなってね、えー、今回必要な分は回収されたと見ていいのかなっていうふうに思いましたねはい、えー、35話は、まあ、ガーフィールとねサテラの戦いがあってガーフィールはあっさりやられてしまい、えー、まあスバルはね自殺をするっていうところですねえー、まあ、そしてまた、こう、何回も死に戻りで、今回5回目になるのかな。はいえー、5周目のスバルがですね、えー、今度はもう自分の命に対してまあ無頓着になってしまっているってね
、えー、そういう状態で、えー、まあこうリューズの秘密を知って、まあ、ガーフィールに対しても迫るっていうところで、えー、とにかくもう今回はもう死んでも構わんから必要な情報を集めようっていうね、えー、そういうプレイングをねしてくるっていうところですね、えー、ここがねやっぱり厄介だったんですよね、うん、でまあ36話においてベアコとね話をしてですね、まあ、エルザさんたちと戦った、ね、ここでメイリー出てきましたねはい、えー、そしてまあ命かからからですね、えー、まあ天意魔法で逃がしてもらったんやけど、えー、今度はですねエミリアの方が随分早い段階で、えー、追い詰められていたっていうねそういうところですねはい、えー、これはちゃんとエミリアとの関係をですね作って任せてきたっていうわけじゃなくて突然スバルがいなくなった的なね、えー、そういう要素でエミリアが不安定になったっていうところは強いのかなとは思いますが、えー、言ったらこの絵もまあウサギの流れに近いですねはい、えー、まあウサギ先に、えー、結局ロズワールもですねウサギに襲われて死んでしまって、えー、その影響を受けたスバルもなんとかこうねエミリアのところにたどり着いたけどそのまま死んでしまったっていうね、えー、そういうとこですね、えー、この辺りも結構壮絶だったってそういうとこですねまあロズワールの目的がこの辺で分かってきたっていうとこかなと、えー、そんな感じのことを思ってますはいえー、それからまあそのもうここで対策会議って言ってまあした後にですねもうスバルがもう自分で試練をクリアしてまおうってね<笑>そういう、えー、ことでこう言っているんですけど、えー、そこでまあ第二の試練がスバルの天敵やったっていうところで、えー、お茶会第3回がね、えー、これは駅殿が急遽開いてくれた感がねちょっと強いですね、えー、それから、えー、魔女のが大集合その2があってですね、えー、サテラもやってくるっていうねもうちょっとこう豪華メンバー揃いすぎではあるんですけど目の前に出ている脅威とは違うところで盛り上がっちゃってる感じが自分をね、えー、していたんですがまあなんやかんやでこうね、えー、前半クールはねここが大きな盛り上がりになりましたね意外でしたねはい、えー、そして38話に戻るっていうそういうとこですねはい、えー、まあ最終的なスバルのねあのやらなきゃいけないことの中にサテラも救ってあげないといけないんじゃないかっていうところが入ったってねそういうところかなっていうふうに思いましたはいで現状としてやっぱりねもう残ってる課題としてはですね、えー、このまあ後半クールで見ておかなければいけない課題としてはやはりこう襲撃者の対策であることとまあ、ウサギをですねどういうふうに対処するかそういうところですねそしてまあロズワールの目的自体とですねどういうふうに折り合いをつけるのかそれとも対立するのかってねそういうところかなというふうに思いましたはい、えー、すいません勘違いしてたりね間違ってるところがあったらね教えていただければというふうには思いますはいえー、次、あと、まあ、キャラについてなんですけど、一応、こう、ざらっと、こうね、えー、まとめておきましたが、えー、まあ、それぞれのキャラクターについて、ちょっとわからない部分っていうところを、えー、一応書いては見てみます。えー、夏木すばるの今の状態が、えっと、試練への資格は執行中の状態っていうところなんですけど、えー、試練の突破率という意味では、試練に合格したのかなという、えー、ところなのかなっていうところですね。えー、それからまあ多分強欲の使徒状態っていうのは解除されていないのかなってね、えー、そんな感じのことを思います。で、この辺りが若干こうね、えー、曖昧というか、その明言がされていないので、アニメにおいては。えー、なんでちょっと勘違いしてる部分もあるかもしれませんが、えー、それ以外のまあ、スバルの状態としては死に戻り、えー、かっこまあ、あのー、心臓潰しによる魔物寄せ効果っていうのとこ、まあ、あと邪魔が使えるところで魔女因子がなんか持ってるっていうところですね、まあ、これに対する耐性も、まあ、ドナチャを飲んだことによってちょっとついてるっていうところではあるんですが、まあ、この辺もあんまり気にしなくていいのかなというふうに思いました、えー、あとサテラに飲まれる時にですねサテラが飲み込んだ他の人たちの、まあ、視界が見えていたっていうような、えー、描写があったりしたんでこれもちょっと覚えとこうかなというふうに思いましたねあんまりこう関係ない要素ではあるというかなんか変に物語に使われた都合の良すぎる要素ではあるんですけどただあの魔導書じゃなくて魔書か、えー、ロズワールの持っていた英知の、まあ、書を写した魔書の、えー、内容とかその魔書がどういうふうに未来を示してくれるのかっていうところの情報をですね、えー、スバルがこう知っていたことによってなんか若干こうロズワールとの交渉をうまく、ね、運ぶことができるっていう流れになった時にいやそんなことできる余地なかったやんってね、えー、想像できる余地なかったやんってならないという意味ではありなのかなと思いました。つまり、まあ、取り込まれた人たちの
記憶の中にそのロズワールもいてですねちょうどロズワールってサテラに取り込まれる、えー、タイミングにねあの魔書を持ってたんですよね、えー、だから、えー、もしかしたらねその部分がですねあの辻褄が合うというか描写としてあ,あここからそのスバルは予想できたんやなっていうところが、えー、見える可能性はあるんで一応カッコ書きで書いてますあんまり意味はないかもしれませんねはい、で方針としてはやっぱりこう自信自分の命も大事にしていきたいっていうね、えー、そういうところですね、えー、もしかしたらこのね、えー、心臓つぶしはですねあの俺を苦しめるためのものじゃないのかもしれないってね、えー、スバルを守るためのものだったのかもしれないっていうところにちょっとねスバルが気づいたっていうところですねはい、えー、そんなわけで、まあ、夏木スバルのそ、まあ、方針がですね、えー、クール前半とクール前半とは変わったとね前半クールから、えー、転換しての後半っていうところで何を見せてくれるのか楽しみだね。そういう感じですね。はい。まあ、エミリアに関してはまあ特に変わってはいないんやけど、まあ、試練を受けさせられてる、えー、ずっと受けさせられててその、まあ、支えとなるツバルがいない場合っていうのはやっぱり不安定になってしまうっていうところは結構おもろいっていうところですね、えー、何よりもまあパックがね今ね見えていない状態っていうところが気になるなとそんな感じのことは思います、えー、あとまあビジュアルがめちゃくちゃサテラと似ていたことも一応押さえておきたいなというふうには思いましたねはいえー、でまあ、あとはラムとかに関してはもう特にはいいかなというふうに思いますね。まあ、信頼できる相手ということと、でもまあロズワールを支持している部分は絶対っていうところですね。はい。えー、オットはまあ親友っていうところでね。えー、あとまあそのパトラッシュとのね意思疎通もできるっていうところなので、えー、オットはなかなかね、頼もしい仲間ですよね。はいえー、そしてベアトリスは言ったら今回はね救わなきゃいけないヒロインベアトリスなんですよね、うん、エミリアはどうしたって話なんですけど、えー、そういう部分ではありました、はいえー、魔法も使えて結構強いっていうね、えー、そういうところではありますがポイントとしてはやっぱりね、あのー、魔書の更新がね止まってる理由は何なのかっていうねそういうところですよね、えー、ここがまあ明かされていくとですね突破口が開かれるのかもしれませんねはい、えー、そんな感じでした。まあ、他には特に触れる部分はないかなというふうには思いましたね。はい。まあ、スバルが後半クール、ベアトリスとね、どういう関係を結ぶのかっていうところが、やっぱり見ものなのかなと、えー、そんな感じのことを考えています。はい、あとですね、まあ、正規関係者についても触れとこうかなというふうに思うんですけど、えーまあ、ガーフィールですね、やっぱりポイントとしては、えー、特にまあ強欲の人となってしまっているガーフィールが邪魔をしてくるとですね、本当に厄介な、えー、状態になってしまうので、えー、ここをね、どうにかしてですね、ガーフィールとの共闘、分かり合うことがね、できればいいっていうところですね。えー、ヒントはエキドナがね、まあ言ったらこう前半クールのね、最終回に、ね、くれたわけですよ。ガーフィールは外の世界を恐れているって、ね、それがなんでなんだろうっていうね、えー、そういう部分かなというふうに思いました、はいえー、あとまあガーフィールとフレデリカの、えー、と母親に関して自分が勘違いしていたので、えー、それをコメントで教えていただいたのでちょっとね訂正しておこうかなというふうに思いましたね、はいえー、ガーフィールとフレデリカは母親が同じで、えー、そしてそれは人族の母親だったっていうことが説明がされていましたで、えー、まあフレデリカが何で結果をあのー超えれるのっていうまあスバルの質問に対して、えー、とガーフィールがそれは父親が違うから結果へ超えれるんだよっていうようなね返答をしていたっていうことは、まあ、あのつまりフレデリカの方の父親がハーフであって、えー、ガーフィールの方の父親の方がアジン、まあ、言い方ちょっと分かんないですけど、えー、アジンっていうね、えー、そういう存在だよっていうことを、まあ、意味はしていたのかなっていうねふうに取りましたので、まあ、そのまま受け取っていいのかなっていうそんな感じですね。はいえーなこの辺りで考えるなら、えー、やっぱりこうポイントとしてはやっぱりガーフィールの過去に何があったのかっていうところとそこを、まあ、フレデリカがい,ることいれば、えー、そこがね掘ることができるのかなっていうそういうとこかなってね、えー、思いますね。はいで、リュウズ、リュウズさんたちに関しては、まあ、エキドナのね、えー、目的のためのですね、ちょっとかわいそうな存在だったっていうところとですね、えー、ちょっとこう、スバルにね、話してる時のね、えー、いろんな言葉がね、なかなかこう、うん、あの、察するにあまりあるというかね、えー、いろんな思いを抱えてそうな感じがありました。えー、ただまあ、正規周りのね、なんかこう、設定は若干複雑というか、その結界の性質とかもなんかちょっと不思議な感じなんですよね。なんか奇跡が光った表現は何なんだろうとかこう転移させられたの理由は何なんだろうとか、うん、なんかどのそのでもあの奇跡自体はガーフィールドとやり合った時もいきなり光り出したりしてたので、えー、なんかこの辺りはその
なんかどうともいろいろ取れる状態でしかも言葉の説明がないっていうところなんでちょっと様子を見るところなのかなで逆にですねまあ言葉としてですね見,た見ておかなあかんことが明らかになったのは言ったらこうガーフィールの、えー、まあ母親と父親の問題やと思うんですがまあ自分はちょっと父親の方にね着目だけしたいかなとそんな感じのことを思いましたねあのー、フレデリカとガーフィールのまああのー父親が違ってでガーフィルの方が弟なんやとすると、えっとまあ、ハーフたちが過ごしている村にやってきた時には、えー、少なくともあのお母さん人間のお母さんと、まあ、根血のフレデリカはいたはずなんですねでガーフィルがどこで生まれたのかはちょっとわからないんですが、えー、言ったらこう村の中でですね、えー、ガーフィルが生まれたんやとするとですねそのハーフしかいないはずの村にアジンの父がいたっていうことにえー、なりますしじゃあその,その父はどこから来たんだろうっていう話になりますしでまあその結界世紀の外での、まあ、ガーフィールが生まれて、まあ、この結界にやってきたんやとすると、えーまあ、そもそもがこうなんで外の世界に元はねいたはずなんやけど、えー、その、まあ、記憶がなかったりまだね、えー、こ赤ん坊の時やったって可能性はあるんですけど、えー、じゃあなんで恐れてるんだろうってなんかまたね分かんなくなってきますので、えー、この辺りがですね多分ね明らかになるんじゃないかなっていうふうに、えー、勝手に予想してますね、はい、勝手な妄想ですよ。はい、えー、そんなわけで、まあ、あとは攻略対象について一応見ておこうかなというふうに思いましたね。はい、えー、ロズワール良かったですね、これね。うん、やっぱ、この、悪役ではないんですよね。うん、でも、自分の目的があるから、そのためにスバルとですね、まあ、スバルの前に立ちはだからなあかんと思った時は立ちはだかっちゃう感じ、えー、すごくいい悪役ですね。悪役ではないんですけどね。<笑>はい。えー、まあ能力的にはもう魔法もすごくて格闘技っていうのは言ったらこうまあガーフィールを警戒はしていたとはいえまあその格闘能力も高いっていうところで怪我はしてるけどこれもね若干こうマッチポンプ感というかまあ分かっててやった感があるんでねこの怪我をなんか頼りになんかロズワール殺すの簡単やなとか思うのは若干違うかなっていうふうには思いましたねなんかこう解決ルートじゃなくて失敗ルートで多分ロズワールを殺しちゃって失敗するルート絶対、えー、見たかったなというふうに思ったりはしていますね。えー、どうなんでしょうね。で、方針としては、まあ、その、スバルの心をちゃんと研いでエミリアをね、えー、王に持ち上げて、で、結果的にエミリアが王になることが決まった時にですね、多分竜を殺そうと思ってるのかなってね、えー、そんな感じのことを自分はね、まあ今までのロズワルのセリフをつなげるとね、そんな感じになるっていうところですね。えー、ここにまあエキドナがどのあたりにね、関与してくるかっていうところは、まだまあアニメにおいてはあまり見えていないのかなってね、思ったりしてですね、まあ僕も全然見えていないなっていうね、そういうところではあるんですが、えー、そんな感じのことを思っています。で、まあロズワルが言ったらこうね、えー、襲撃者を依頼して、しまったりだとか、まあ、ウサギを呼び寄せたりしてるっていうところで、えー、寄ってくる部分ですね。で、それは多分魔書にね書いてあったっていうところの意味合いが強いんやつすると、えー、まあ、魔書に書いてあった雪に関する指定はね、えー、多分スバルがいない状態で雪を降らせるっていうね、そういうことなのかなっていうふうには思いました。えー、もちろんスバルがいなくなったら雪を降らせよって魔書に書いてあったというよりは。なんかエミリアを追い詰めることが目的ってね、えー、そんな感じのことを、えー、言っていたので多分そのスバルがいない状態でエミリアが試練に挑み出したら、えー、つまりエミリアが一人ぼっちである時にですね雪を降らせてしまえってね、えー、そして追い込めっていうようなことが書いてるのかなって思いましたねでこれによってその大ウサギが来ることまでは、えー、ロツアルは把握してなかったからね、えー、だからまあ言ったらエミリアを追い詰めることがこのね基本的な雪を降らせることの目的っていうことになりますね、えー、まあこれはつまり大ウサギを回避できる可能性を示しているんじゃないかとは思いますがえー、そして、えー、もう一つがですね、えー、襲撃用の依頼をするっていうね、そういうとこですね。まあ、内容としては、まあ、エルザさんが言っていた言葉から拾っていくなら、まあ、スバルとエミリアが言ったら、こう、聖域に向かって屋敷を出ていった場合にですね、えー、その後に、まあ、彼らがね、もう何日かで戻ってくると思うけど、それまでにメイド二人とね、えー、言ったら引きこもり、精霊一人を殺しておいてねっていうような依頼を出したのかなって、そんな感じのことを思います。そして、この依頼はもう実行済みですね。とっくに出されてしまっている状態だと思いますんで、まああのー、時間を巻き戻しても多分、えー、意味がないところかなというふうに思います
。はい。えー、まあ、エルザ、まあ、一人目の襲撃者なんですけど、まあ、これもあんまりこう細かくはわかんないですね。えー、腹渡をサクってやっちゃうっていうところと、すごい身体能力があることぐらいですね。それからまあ、言ったら、ベアトリスとの戦いで分かったように、なんか知らんけど、再生能力っぽいのね、えー、持ってる気がしますよね。はい。で方針としてやっぱりこう依頼の遂行が基本あるんやけどなぜかスバルをね殺しているわけですよ、うん、まあスバルじゃなくても殺してるんですけどね、えー、ここはちょっと気にしておく必要があるかなと思いますねロズワールが依頼した襲撃者やのにスバルを躊躇なく殺せるっていうことはどういうことかっていうことやと思いますでまあメイリーはメイリーで同じような立場ではあるんですけどまああのー、魔獣使いっていうところですよねまあこのタイミングで魔獣使いが出てきたらちょっとそのオウサギに対して何かしてほしいとね、えー、思ってしまうのが人の差がかなと思うんですけど、えー、そんなことないですかねはいえー、っとあとはまあエルザの相方としてやってるんですけどまあなんていうかこうちょっと面倒くさいみたいなことをね言っていたのでねなんか依頼は一応遂行するけどエルザほどなんかこう腹渡集めて並べたいっていうねそういう感じはあまり出てこないですねあとはタトかなはいえー、まあ大ウサギですね、えー、大ウサギに関してはねマナにね対して寄ってくるっていうところとかめっちゃ食べるっていうところは、えー、持っていましたねまあとはいえそこまですごい脅威には今のところあまり見えないかなっていうのが個人的な感想ではありますね。まあ、この辺りのね複合性が厄介っていうね、えー、そういう部分かとは思いますね。はいえーまあ、一応こう歩いてやってくるんで空とかを飛んで逃げれば逃げれそうな、えー、感じはしますよね。あの白芸はね空飛んできますからねあいつね。あれは厄介やったなというふうには思いました。でまあ、疑問としては、えー、さっきも言いましたけど、あのー、ロズワールがスバルを殺すなっていう指示を出してなかったのかなっていうのはちょっと気になりますよね。これはあの最初の街でもそうなんですよ。あの言ったらこうリゼロの一期の最初の部分もですね結局エルザさん、えー、最初のボスやったわけですが、えー、ここでもまあスバルを殺してしまってるね、あのー、つまりエミリアを追い詰めるために依頼したんやけど、えー、その状態のエルザさんも、まあ、スバル的なものがいた時にですね、えー、躊躇なく殺してるっていうところになってくるので、えー、スバルのことがあまりこ,うこのタイミングでは、ね、見えていなかったんだなってねそんな感じのこと思いますねそして見えていなかったんやけど見えていなかったんやとするとエミリアに対する依頼ってどういうあの依頼の書かれ方したいのって気になりましたね。はい。ね、この辺は魔性に対するね考察みたいなやつをね前の前の前ぐらいの動画でもしたかなというふうには思いました。はい。えー、そんなわけでですね、まあ、魔性に関してはちょっと気になる部分が残ってるなんてそういうとこですね。はい。えー、スバルが例えばこう一回目二回目三回目四回目ってこうシーン戻ってはいるんやけど、そのスバルの状態によってですね魔性の内容が変わってるのかね。そんなリアルタイムで変わるものなのか。それともともとある指示っていうのがあって別にそれはコロコロ変わっていなくてロズワールにはそれに、ね、沿ってですね自分の判断で動いているのかってね、えー、そんな感じのところかなというふうには思いました。はいえー、とはいえですねいやーまあどういうふうにしてね攻略してくれるのかなってねそんな感じのことをね楽しみにしたいですよね。はいで、まあ一応、えっと、二つぐらい前の動画でもやったんですけど、まあせっかくなんで展開予想というか、まあ、現時点でこういう流れなのかなってね、示されたものを見るならこういう流れなのかなっていうね、えー、そういうのをね、改めて、まあちょっとね、あの、出しとこうかなというふうに思いますが、まあまあこういうのはね、あの、いかに間違えれるかってね、そういう部分がね、あると思うんでね、<笑>はい、えー、まあいいかなとは思いますが、えー、まずですね、えー、試練は僕は中断していいのかなというふうに思っています。はい、えー、まあ理由としてしてはこの試練って僕はこの試練は何ていうかこう試練を突破するといいものなんじゃなくて試練を突破していってしまうとその人間性というか精神性がエキドナに近くなってしまうんじゃないかなまあエキドナが降臨するためのより白に近くなっていくんじゃないかなっていうふうにね、えー、思っていてこのエミリアをこの試練抜けない方がいいんじゃないっていうのが、えー、自分の今の見立てなんでね、えー、だからまあ言ったらこうエミリアは試練を中断すればいいんじゃないかなって思ってるんですよね、えー、中断したら何が起きてくるかっていうとまあ村人に対してあの私がって言ったエミリアにはねちょっとこうまあ、顔を潰すみたいな形になるんですけど、えー、この辺に関してはちゃんと村人をね説得しておけばいいんじゃないかなとで、えー、こうすることでですねまあそのエミリア自身はですね、あのー、こう試練を受けていないのであれば精神的にあそこまで不安定にはならないと思うんですよ。
、えー、だから、えー、ロズワールってその多分その単純にエミリアが一人ぼっちになった時に雪を降らせっていう指示が魔書にあるんじゃなくておそらくエミリアが試練に臨むっていう状態プラススバルが近くにいない状態っていうのが、えー、魔書による指示なのかなっていうふうに、えー、思ったので、えー、まあそれを考えるんやとすると、えー、まあ試練自体が中断してしまっているならたとえ雪が降ったとしてもですねエミリアの精神状態がそこまで追い詰められることはないですし、ね、だとすると、まあ、ロズワールが雪をわざわざ降ら,降らせるトリガーを回避できる可能性もあるっていうことで、えー、回避することでですね言ったらこう大うさぎの襲来がずれるっていうねそういう部分かなというふうに思いました。えー、そしてですね、えー、大うさぎの襲来をずらしてですね、えー、屋敷でベアトリスを説得する流れかなというふうに思ってますね。はい。えー、まあこれに関してはね、あのー、ベアトリスの魔性が、その更新をやめてしまっていることがですね、なんかこう、関わってくる可能性はあるかなというふうに思いましたね。まあ、可能性として、えー、魔性がなぜ、えー、と、新しいページを書かないのかっていうのは、自分は、まあ、二つぐらい挙げていて、一つは、ロズワールが偽物の魔性をベアトリスに渡してるケースですね。はい。えー、ベアトリス的にはだから更新されない魔性をずっと持ってることになってるんやけど、本当のベアトリスのこう魔性の内容は、実はロズワールが把握してるパターン、これが一番怖いなとは思ったりはしてますね。はい、でそれの例とは違ってですねまあ言ったらこうスバルと再契約することによってこの条件が変わるかなと思ってるのがまあ言ったらこう、えー、魔女の所有者がですねそのベアトリスが誰かと契約する未来がね決定したことによって、えー、なんかこう変わったっていうところで、えー、つまり途中からベアトリス自身の未来を映し出す魔女じゃなくなってしまってるから、えー、ベアトリスの中ではですねその更新がされていないみたいなそういうのが若干こうバグってる状態になってるんじゃないかなというふうに、えー、ちょっと思ってますね。これは、えー、つ,つまりですね、まあスバルと契約、えー、時間を超えてしまえるスバルがですね、えー、契約者に決まったことによってですね、えー、まあこの魔女の所有権っていうものがそのまあ誰もいない状態となんか2人いる状態がこう重なってるみたいになってですねあの言ったらこう魔書の記述が消えてしまってるっていうねそういう形なのかなって若干思いましたこれすいません時間素行的なね話が出てくるんでややこしくはなるんですけど、えー、言ったらこうベアトリスとですね、えー、再契約することができれば、えー、いろんな条件がですねかわ、まあ、変わったりだとか、まあ、魔書がですね更新されなかった理由が明らかになる可能性はあるかなというふうには思いましたはいこの辺もまあ長くなるし、まあ多分2つ前の,前の動画で言ってると思うんでいいかなとは思いますね。えー、そしてですね、まあベアトリスを言ったらこう解放してあげればいいとね、えー、思いますね。はい。えー、聖域の方に向かって逃げましょうとね、えー、そんな感じのことを思いました。えー、僕があの、えー、言っていたあのおすすめは、<笑>屋敷に火を放てばいいんじゃねってね、えー、ちょっとね、思っていましたね。えー、どういうことかっていうと、まあ、あのー、書庫からベアトリスを解放するという意味でも火を放つのはね、ありやと思いますし、あと、襲撃者からの目をね、一旦こう、くらませてあの、逃れるためにも、屋敷にね、火を放すっていうのはありやと思うんですよ。襲撃者的には、逃げた可能性はあったとしてもですね、屋敷に、で、まあ、火を放って誰か死んでるかもしれないことを確認したりしなきゃいけないですからね。一旦足が止まりますからね。えー、そんなわけで、しかもまあまあ、ロズバルに対してもね、まあ、これはね、スバルに任せてるわけやから、文句が言える場所、ことじゃないよねってね、そういうことになるので、えー、そういう意味では、屋敷に火を放つのはね、自分はね、あの、前半クールのねラストにねそれを期待してたんですけどねそんなことはなかったですねはい、えー、かっこよくマスバルにまあ、ベアトレスを連れ出してもらいたいなというふうに思いましたでですね、えー、言ったらこうフレデリカをまあ聖域に連れていくことによってですねまあフレデリカとガフのまあ事情がね詰めることができるっていうねそういうところになりますねはい、えー、でここでまあガフの事情がね詰まったことによって、えー、ガフがこっち側サイドに、えー、つくことができればちゃんとこう襲撃者を迎え撃つことができるんじゃないかなとね、えー、そんな感じの流れでねどうかなっていうふうには思いましたね、えー、ただねリゼロってね絶対ねそれで解決しないんですよねうん多分まあそうやってこう安全で迎え撃とうとしているところにですね多分予想していたよりも早い段階ですね、まあ、大ウサギがやってくるんちゃうかなと思って、まあ、いつものこうね、えー、アドリブになるんじゃないかなとね感じないことを思ったりはしますねはい、えー、リゾロは大体そうですからねえー、で、まあ、そんな感じで、まあ、話としては続く、ね、こんな感じになったら、一応こう、うん、出された材料は、ちゃんと消化できてるのかな、というふうには思ってますね。まあ、多分外れると思うんですが。えー、で、えー、これ、ロズワール
、その、ほっといてくれんのっていう話はあると思うんですけど、ロズワルに対してはですね、だから敵じゃないんですよね。敵対はしてるんですけど、うん、絶対的に倒さなあかん相手じゃないので、えー、なんというかこう、ロズワールを納得させればいいというか、えー、ロズワールにとって、あ、夏木スバルは、あのー、大事なもののために全てを切り捨てるスタイルじゃなくて、うん、助けるものがたくさんあったり、まあ、仲間と力を合わせたりすることの方が成果を出すタイプなんやってことをこの言ったら襲撃者と大ウサギ両方を退けることで証明してしまえばですねロズワールは納得いくんじゃないかなとね今のところ自分はね思ってますねわかんないですけどねはい、えー、そんな感じのことを、えー、自分はね思っているのでそういう流れを今のところ予想してるってねそういうとこですねえー、ただですね、まあ、この流れをね、えー、やった時にね、まあ、弱点というかですね、まあ、最も大きな問題が個人的にはありましてね、えー、それね、エミリアの意味がほぼなくなっちゃうんですよね。うん。だから、まあ、どっかにこうね、ちょっとこう、備え付けのサラダみたいな感じでね、添えることはできるんですけど、それってちょっと取ってつけた感があって嫌じゃないですか。ここまでだってエミリアに対してのね、なんていうかこう、掘り下げが全然行われてないわけなんですよね。えー、だからこそ、まあ、どういう風にね、うん、料理するのかっていうともしかしたらエミリアのエピソードがここにまたさらに絡んでくる可能性はあるのかなっていう風にはちょっとね思ってますし個人的には絡んできてほしいですねなんかわざわざその2期の最初に、うん、レムを失って、ね、2人で、ね、レムを救い出そうって。えー、そういう気持ちを決めて、ね、あのー、始まった2期なんで、えー、個人的なね、エミリアの活躍に期待したいなっていうかね、えー、勝手なことを思ってます。はい。えー、そんなわけで,ですね、えー、1月6日からまあ放送が始まりますしですね、あのー、ネット上でも無料配信ですね、最速無料、えー、配信っていうのがありますので、1月6日ね、えー、まあ多分僕が動画出すのはね、その次の日以降になるとは思うんですが、えー、また動画ね、出してね、追っていきたいなというふうに思っていますので、はい。えー、まあまたね、あのー、もしね、まあ、一緒に楽しんでいくか、行ってくださる方がいらっしゃったらですね、えー、一緒に毎週ね、リゼロ楽しんでいきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。えー、そんなわけで今回はね、えー、終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。<音楽>